Halo, karibuni sana katika channel ya Gaza Ben kwa mara nyingine tena. Ikiwa na mwanzo kabisa unapata video hizi, sasa kusubscribe, sasa kushare, like, comment kwa update nyingi sana ambazo zitakufikia kupitia account yako ya YouTube moja kwa moja au unaweza kana kutumia SMS au text kupitia email yako kama kuna video mpya ndakiwa ukaicheck. Naitwa Mohamed Jawaza, ikiwa na mwanzo kabisa unaweza kana kani tafuta kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ukaandika pale katika Facebook Mohamed Gawaza ukaandika kupitia Instagram ukaandika Gawaza Blaine ukaandika YouTube Gawaza Blaine Twitter Mohamed Gawaza au kanipigia kwa namba zangu za simu moja kwa moja 0781856789 au 0688631138 au 0743146 au 0620320097 kazi yangu ni rahisi sana leo hii kuna sababu ambazo zinawafanya watu huwa hawafanikiwi e, ikiwemo sababu hizo mimi ninazo hapa leo tisa sababu tisa ambazo zinawakufanya wewe kuwa haufanikiwi katika maisha nasema nine habits that can you make and successful in life sababu tisa ambazo zinawafanya usiweze kufanikiwa katika maisha katika maisha yako yani kama maisha yako uweze kufanikiwa So utazifahamu sababu hizo zote kupitia account yangu leo hii ya YouTube kwamba ni zipi unafikiria ni sababu ipi ambayo inamfanya mtu asifanikiwe ni mwenyewe baada ya kuapply katika jamii hizi sababu nikaona mafanikio yanaanza kunigongea mlango na make sure kwamba ukizifata ukizifata hizi tisa zote ukaenea ukaache na nazo mafanikio huwa yatakutafuta yenyewe yamini mafanikio yatakutafuka kwa sababu ni mwenyewe nimeshaangalia nikashazi miliki na nikaona kabisa dalili zinaanza kutokeza vizuri kabisa so zipo tisa tu ambazo nataka ndio nazo leo hii baki na mimi hapo hapo Muhammad Gawadha utafahamu kipi na kipi thank you okay sasa e, katika video hii tutashare sababu tisa za mtu zinamfanya asiweze fanikiwa maishani na mtu anatakapo apply moja kwa moja kupitia jamii au kupitia maisha yake huwa atafikia level fulani ya mafanikio ambayo atakuwa kiahitaji. Sababu ya kwanza, kwanza asosi nimeipata kupitia Malawi, eh, Malawi, asoma Face of Malawi, kwa hata mtu mwingine azikana kaingia katika Google kaandika Face of Malawi, akaja kuipata hii website ambazo zinatoa incredible, yani vitu ambavyo vinakuwa vikonki konki kila siku. Kwa Face of Malawi nawashukuru sana kwa kusupport kazi hizi ambao wamekuwa wakifundisha jamii, wakifundisha vijana, kufundisha wazee, watoto jinsi gani ya ya kujipa kujipa umaarufu na kujipa ufanikiwa au mafanikio kupitia eh, hiyo eh, website yao Face of Malawi. So ya kwanza kabisa kuna procrastination. Procast, Neno gumu of course kulitamka tu inaitwa pro procrastination. Procrastination hii ni kitendo cha mtu kwamba yeye mwenyewe moja kwa moja huwa anakata ana tamaa kwamba sita aweza kufanikiwa. Yaani sile acha na never give up. Never give up mtu omba anaji, yani kwamba ana kidogo anajaribu, kidogo anafanya. Kidogo anaacha, kidogo anafanya. Sasa hii procrastination ni kwamba mtu anaacha kabisa, yani hataashughuliki na habari za mafanikio. Hasikilizi inspiration talks, hasikilizi motivation talks, yani yeye moja kwa moja hata kazi kufanya hataki. Na hii vijana wengi sana wakingini huwa wana deal nayo. Kwamba ameshakata tamaa kwamba nini? Never, ever, forever sitoweza kufanikiwa. So hii sio tabia sio nzuri. Ukitakapoiacha hii mafanikio utayaona yanaanza. Na ya pili tunaita been easily satisfied kwamba mtu analizika mapema kabisa. Kwamba akaamka tu asubuhi, anaona kwamba mimi asubuhi mpaka jioni ndio nitakuwa hivi hivi tu. Hamna ambacho nitaongeza katika dunia. Hakuna ambacho nitaongeza katika maisha yangu. Unaona atakapata deal labda ya kupiga hata shilingi 500, 1000, 1000, 1000 milioni, anaona kwamba ni deal dogo. Hawezi akalifanya ni hawezi kafanya kabisa. Kwa mtu analizika hajakuwa hana au mwingine utakuta litafuta ile jana 1000 akapata. Kwa hiyo hii anashindwa kuongeza 1000 nyingine mpaka ile jana itakapokuwa imeisha. Kwa hiyo inaitwa been easily satisfied. Mtu analizika mapema. Na vile vile tabia hii wanafunzi wengi huwa wanakuwa nao kama mtani anapoona mgumu basi anakata tamaa kwa mimi mtani huwa atanisoma vipi sitoweza kufanikiwa japokuwa mabadiliko yanawezekana yakatokea na point ya tatu tunasema negative attitude mtu kuwa na mtazamo tofauti mtazamo ambao inakuwa ni hasi kwamba anaamini kwamba wanaofanikiwa siku zote huwa ambao wameandaliwa wameandaliwa 
na Mungu wao wameandaliwa na wazazi wao waje kufanikiwa. Kumbe kufanikiwa ni mtindo mchezo wa marudio kwamba yeye anakana kafanikiwa wewe hata wewe leo hivi ukijitahidi na wakaja ukafanikiwa. Naongea kwa sababu nimeona mambo mengi sana ambayo nilikuwa siyafanyi mwanzo lakini sasa nimeanza kuyafanya na naona dalili za kufanikiwa zipo na zingine zimeshaanza kutokea kabisa. Kwa hiyo negative attitude ni kitu ambacho si kizuri na ya point ya 4 tunasema laziness, laziness ni kitu ambacho mtu anakuwa mvivu wewe mwenyewe utataki kujishughulisha deal zinakuja kwake lakini hataki kufanya kazi eh analetewa mipango mpaka mlangoni lakini bado jamaa anahangaika ni hae aelewi kabisa jinsi ya kufanya kazi so laziness ni kitu ambacho vile vile kinafanya mtu be an successful kwamba asiweze kufanikiwa milele katika maisha yake na kuna point hapa namba 5 tunasema you are only a dreamer kwamba siku zote unakuwa tu unaota ndoto kwamba anatafanikiwa anatafanya hivi na hivi lakini haujishughulishi kutokana na mafanikio tunasema dreams must come true ndoto siku zote wewe unatakiwa ziwe za kweli utakapoona ndoto siku basi make sure ndoto lazima itokee kwa hiyo jamaa anaota kwamba anaziana atafanikiwa lakini hajitahidi hajitumi alipi chochote katika maisha na huyu hawezi kufanikiwa na kuna point nyingine hapa nasema you fail to recognize your weakness kwamba wengi sana wanakuta anashindwa anashindwa kukubali mapungufu yake labda leo fulani yeye haijui katika maisha lakini jamaa anakuwa mgumu kwamba hataki kabisa kukubali kwamba yeye kweli hawezi anahangaika hivyo hivyo kwa hiyo ndakiwa unapona kwamba wewe huwezi basi make sure unaomba msaada kwa watu wengine kwamba wana mimi hapa nimegoma siwezi kabisa kufikia hatua fulani wanaweza na kukusaidia hiyo point namba saba ama point namba nane wasema i don't evolve eh ndakiwa wahusisha na wengine unapoona kwamba kuna shida ofisi ya kubwa wako ofisi ya watu ambao wamefanikiwa katika hiyo sekta unaweza kusaidia e, kipindi nafanya ujenzi wangu wa, wa kitu nilishirikisha mafundi wa ambao wana uzoefu na hiyo kazi na wakanifanyia kitu ambacho kipo vizuri kabisa na sasa ni kitu ambacho kinakuwa kizuri of course sasa so, so, kuna point namba tisa hapo na na nani nitakuwa ni ya mwisho tunasema never give up kwamba hii point never give up kwamba usikate tamaa usiache mbachao kwa msara upitao unaweza kuacha kitu leo kizuri ambacho kitaweza kusaidia wewe siku za mbele inakuwa si poa kwa hiyo hizi ni pointi ambazo ni tisa eh, ambazo zinasimamia mafanikio ya mtu endapo tayari tu mafanikio yatamtafuta mafanikio yatamtafuta wewe mwenyewe kwa hiyo hizo tisa tu nikianza kuzitaja zote mwanzo kuanzia mwanzo na kwanza kunaita procrastination kuna pili be is satisfied kuna tatu negative attitude kuna nne laziness na kuna point namba tano you are only dreamer na kuna you are fail you fail to recognize your weakness kuna you don't live na kuna mwisho hiyo hapo never give up so face of life shukrani sana kwa support yenu kwa kutuandikia makala hizi kupitia website yenu na mimi huwa nachukua moja kwa moja na zikonvert kupitia audio na videos na ipost youtube ndani tunashirikiana force of malawi thank you thank you thank you sana 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 naitwa mohamed jawaza for more update unaweza kunipigia kwa namba yangu za simu anytime naitwa mohamed jawaza unakanipigia kwa 07185676 au kwa email ya account yangu mjawaza12@gmail.com au niandikie kupitia whatsapp 0684863139 nitie kupitia instagram pale gaza underscore Blaine au kupitia Twitter Mohamedi. Thank you so subscribe share